God morgon internet. Det är avsnitt 196 av En sak idag och det är dags att påminna om vad vi pratade om i avsnitt 1. Då pratade vi nämligen om att Google Glass skulle göra comeback och denna gången så ska vi prata om att Snaps Spectacles gör comeback. Det känns lite, nästan lite grann som vi sluter cirkeln här när vi pratar om comebacker. Jag menar, det är ju inte konstigt att, att glasögon är het. Sju av tio svenskar använder glasögon och det ser ungefär likadant ut överallt. Så att det, finns ju ett rent, det finns ju ett rent praktiskt skäl till att tech-tillverkarna spanar på de här och vill göra någonting av dem. Men det finns ju också naturligtvis ett, ett större perspektiv av att, att det här med att ha en skärm och glo på och behöva hålla i handen, det är ju lätt korkat. Att få en, ett, ett smart glasögonpaket framför ögonen som ersätter skärmen, det är ju ett, ett bra första steg på vägen mot det här dator till hjärna interface, ett computer to brain interface som vi också har pratat om ett par gånger som, som jag verkligen drömmer om. Sen avsnitt ett så har det ju hänt mycket på det här området. Vi har Rusix och Solo, Raptor, Sony, Smart Eye Glasses till exempel som alla har varit varianter på det här med en smart skärm framför, framför ögonen. Vi har naturligtvis Google Glasses som jag pratade om i avsnitt ett och som, som fortsätter att flytta fram positionerna och försöka hamna i ett, ett mer... Eh, business to business segment här nu det handlar om industriella tillämpningar om du jobbar på fabrik så ska de funka där med man ja, vet instruktioner och manual och så vidare. Men det finns också ett annat spår som vi inte har pratat så mycket om som håller på att växa fram med senast nu lockdown focus heter de men den stora där är väl view som är ett, ett, ett par glasögon som inte jobbar med, med att försöka presentera en bild för dig här i glasögat utan de jobbar med en bone to ear transmitter som det heter så att de, de har alltså ett antal funktioner för att ge dig notifieringar spela musik för dig och så vidare men det finns ingen, ingen högtalare det finns liksom ingen hörlur utan de arbetar istället med, med skallbenet och så rakt in då till, till hörselnerven och har fått fina recensioner jag försökte beställa ett par innan men jag vet inte jag, de, de försvann någonstans på snål kanske eller något, jag vet inte nu är det i alla fall dags för Spectacles, alltså Snaps omprov här. Förra försöket de gjorde med Spectacles blev ju en dyr historia. De satt på stora, stort osålt lager, 40 miljoner dollar fick de skriva ner det, men i princip ingen köpte dem. Och det var ju för att den var för ett litet feature sätt och för dåliga funktioner. Det kunde egentligen bara ta lite video och koppla det till, till, till Snap. Nu med de här nya då så, så säger man då att de är, de är mindre och smidigare. Du kan ta bilder med dem förutom video. Du har, du har fått en högre upplösning på dem, lite bättre kvalitet. De är vattenskyddade och så vidare. Men i grunden så känns det ändå som att det här är ungefär samma produkt ett varv till. Eh, och det säger ju lite grann om... Nu ska jag inte vara sån, men det säger lite grann om innovationshöjden hos Snapchat- min känsla är att det företaget har stagnerat lite grann och fastnat lite grann i förbannelsen av sin, sin grundprodukt. De lyckas liksom inte riktigt expandera utanför det som är deras kärnprodukt och det är nog en utmaning för dem. De, de försöker ju här nu med Spectacles att, att bygga in mer. Det ska till exempel finnas en, en, en lite speciella funktioner i appen nu som är bäddade för Spectacles. Så att du kan, du kan, det finns en speciell karta för de som bär, bär Spectacles och, och, och man har sett till att överföringshastigheten blir bättre och så vidare. Men, men det, här är, det här är knepet och det här är spännande att, att följa var det här tar vägen. Om vi... De är snyggare och smidigare och sådär, men jag undrar om, om värdet är tillräckligt högt för att du, att du ska liksom gå och bära dem. Nu har de förvisso ett samarbete också med en, en partner som gör att du kan få, om du har eh, någon styrka eller någon, någon korrigering i dina glas så kan du få det i dina spectacles. Också. Men ja, för 150 dollar, alltså klart dyrare än den förra versionen så undrar jag om det här kommer att lyfta. Då är jag mer nyfiken på det som du pratas om som nästa version från Snap som har två kameror istället. Och ska kunna ge dig 3D-effekter direkt. Vi får se. 
Det släpps i alla fall nu så du kan köpa dem i USA, Kanada, England och Frankrike. Och lite senare här den 3 maj så blir de tillgängliga i Holland, Norge, Danmark, Belgien, Finland, Polen, Spanien, Italien och Irland. Men inte Sverige. Så då tänkte jag så här, om du vill köpa ett par par spectacles så kan du väl komma förbi mig här i Helsingborg. Så tar vi en fika och sen åker du över till Danmark, det tar 20 minuter på båten. Och så kan du köpa dina spectacles där. Det var väl en jättebra idé. Hörrni, fredag idag. Sen är det helg, sen är det valborg och sen är det första maj. Det betyder att vi ses inte igen förrän på onsdag i nästa vecka. För nu tänker jag ta en liten break. Det blir nog den, den längsta en sak idag semestern sen vi kickade igång. Jag hoppas att ni inte kommer att lida allt för mycket. Men vi kan ju ses i kommentarsfältet. Ni kan sätta er ner och lyssna i kapp alla de andra. Ni vet att en sak idag finns som podd också hos iTunes eller Acast eller, eller numera också på Spotify. Var än du lyssnar på dina poddar så hittar du en sak idag. Eller titta i kapp på Facebook eller på Youtube eller på LinkedIn. Och så hör av dig och kommentera så har vi lite att göra de här fem dagarna. Också. Jag vill tacka, jag heter Joakim Jardenberg, jag gör det här tillsammans med Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. De hjälper till att sprida det här budskapet och är fantastiska att jobba med. Vi har kanske någonting på gång åt det där i takt med i höjd med avsnitt 200. Det textas och översätts av vännerna på Contenter som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser till att fram emot lunch varje dag så finns det en textad version översatt till engelska och textad på svenska naturligtvis av en sak idag. Fram emot lunch alltså, fantastiskt. Ha nu en riktigt god helg, en bra valborg, en härlig första maj så ses vi igen på onsdag nästa vecka.